Hi, Jessica. Good evening. Hi, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Hi, Maho. Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you? I'm fine. Oh, very good. Como se dice? Mejor que ayer? Mm, you can say better than yesterday. Better than better. yesterday. Yeah, better than yesterday. Better than yesterday. Oh, nice. That's good news. Okay. <laughs> Hello, Daniel. <clears throat> Hello, teacher. Hello, good evening. Good evening. How do you feel today? Uh, so tired. So tired. Oh, my goodness. It's <laughs> almost Friday, right? It's casi viernes. It's yeah. almost Friday. <laughs> I imagine. So you work with Irving, I, right? I, I work the the weekend oh my goodness so and, and what what is when is your free day um uh, and we working once days um okay. rest are we rest one day three days three days ah three days yes so you work three days and you rest three days. No. No. Eleven. Eleven days. Eleven days. Oh my Eleven goodness. Days. In a row, seguidos. In a row. Yes. And then yes. you rest three days. Yes. Rest oh three. <laughs> it's hard. Eleven days in a row, it's hard. And you work in San Miguel Bypass with Irving and the others, right? Yes. That's oh my goodness. My goodness. <laughs> it's hard to be under it's the sun. Hard. Yeah, and yes, San Miguel, besides that, San Miguel is really hot. Very, the very climate. hot. Yeah, the, 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 the climate in San Miguel is not so good. Yeah. <laughs> All right. It's, I'm sorry. I'm it's sorry. 40, for it's 40 uh, degrees. degrees. Yes, yes, it's hot nowadays. Yes. But it rained today. Well, here in Morazan, it rained today. I don't know in San Miguel. Oh, okay. Yeah, but in Morazan, it rained like two hours today. Llovió como dos horas aquí hoy. In San Miguel, I don't know. Really? Yes. No. I don't think so, right? <laughs> yeah, but here... But, pero aquí sí tuvimos la dicha de que, de que hubo una lluvia en la tarde como de dos horas. Yes. <laughs> Okay, uh, so everybody, uh, good evening. Buenas, bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. Good evening, everybody. I have more people connected now. Veo que tengo más conectados. I have more people connected. So let me pass the attendance. Empezamos bien poquitos, como tres tenía las ocho, tres, cuatro, three, four. Okay, but anyways, ya es momento de pasar la asistencia. Aida. 
Present. All right, Claudia. Daniel. Present. All right, Doris. Ellen Nilsson. Present teacher. All right, Kelsey. Gerson. Irma. Irving. Oh, he said he's sick. Dijo que estaba un poquito más de la migraña, creo. Yes, he was Irving. Okay. Um, Javier. Mayra. Oh, my goodness. Dios mío. Milton. <laughs> Uh, Milton is raising hands. Okay, Milton. Rafael? Santos? Present teacher. Okay, finally. Finally, I hear a present. <laughs> Sara? <laughs> Ulises? Present teacher. Right on time, Ulises. Justo a tiempo, right on time. <laughs> All right. Walter? Okay. Wendy? Wendy was connected, I guess. No, right? Ya salió. Oh, yeah. Oh, yeah, she's connected. All right. Jessica? Present teacher. Okay. Thank you. Next, we have Hazel. Mauricio. Ma Majo. Presentation. Okay. Carla. Okay. Oh my goodness. I have few people connected today. Anyways. <laughs> Hello, Mayra. Good evening. Welcome back. Thank you. All right. So uh, then let's start uh, today's class. And well, uh, for uh, today's class, uh, we will study uh, something very different, obviously. And tomorrow we will have practice, okay? But before that, I want to uh, make a reminder. Solo quiero hacer un recordatorio. I want to make a reminder, okay? Eh, para todos los que están conectados, recuerden que mañana... Antes de la sesión es último día para completar el trabajo de la plataforma, que sería sección 2 y el examen medio, ¿ok? Repito, sección 2 más el examen medio. Así que esperaría que mañana antes de la sesión esté terminado el trabajo de la sección 2 y el examen medio, ¿de acuerdo? Ok, excelente. So, uh, para que no lo estén haciendo en la clase, ¿ok? Porque la semana pasada se dio el caso de que algunos no estaban trabajando en la clase. Y no es ese el propósito, ¿ok? Good. Uh, so let's start then. Uh, so I remember yesterday at the end of the class, we studied the simple past. Estudiamos el pasado simple. We studied the simple past. So I ask, what do you remember about the simple past? ¿Qué recuerdan del, de este tema? Del pasado simple. What do you remember about the simple past? I'm all ears. Soy todo oídos ahorita. I'm all ears. Good night, teacher. Hello, good evening. How are you? Welcome. Ah, uh, very good. The, working? No, no. Uh, in my house. Oh, getting, getting home. Yeah. <laughs> All right. So, uh, I repeat the question. So, what do you remember about the simple past? ¿Qué recuerdan del pasado simple? What do you remember about the simple past? Ayer lo estudiamos al final, ¿verdad? We started, uh, we started this at the end. So, by example, the auxiliary verb is uh, did. Exactly. We use did for questions, right? Usamos el auxiliar did para preguntas, like, uh, did you go to the park yesterday? Uh, did you learn English last year? Uh, did you visit uh, your mom uh, yesterday? So, did. We use the auxiliary did. Usamos el auxiliar did para hacer preguntas en pasado. ¿Qué más recuerdan? What else do you remember? On that? 
Solo eso. For the negative, what do we use? Para hacer una oración en negativa que en negativo que usamos. Using didn't. Didn't exactly for a for a negative sentence we use we use didn't. Y el verbo en presente, verdad? For example, didn't learn. I didn't learn about the simple past yesterday. Didn't learn. Okay. No aprendí. I didn't learn. Okay. Yeah. So for the negative, we use didn't. Usamos el didn't y el verbo va en su forma normal. Teacher, pero estamos hablando en pasado. Ah, pero el didn't hace la forma de pasado. Okay. No importa que el verbo no vaya en pasado. All right. So that is for negative. And in positive, y en positivo, in positive. I did. Sorry? I did. Uh -huh, we did. All right. So what about the others? What do you think? Los demás que piensan? In positive, para oraciones positivas? In positive form, we don't use did. We Just, don't use uh, did. The verb, the verb, it's going to put in past. Exactly. We use the verb in the past form. Usamos el verbo en su forma. En pasado, que en su forma pasada, okay? For example, I say, I, I learned, because it's in past, all right? I learned uh, English. I learned English last year, for example. Yo aprendí inglés el año pasado. I learned English last year, all right? Yo aprendí. So the verb is in past, el verbo va en pasado. Le dije que a la mayoría de verbos les agregamos ed. Si termina en e, ¿qué les agregamos? ¿Recuerdan? Do you remember? Si tenemos un verbo que termina en E, ¿qué le poníamos? Solo la D. Solo la D, mm -hmm. right? Only the letter D. Only the letter D. Eh, si tengo el verbo try, ¿qué hago? I, E, D. Pero le quito la I, ¿verdad? Yes. Sí, se suprime la I, yes. pone I, ah, Se suprime la I y se le pone I, E, D. Try. I, E, D. I, E, D. Good night, right? teacher. Hello, good evening. Excuse me. It's okay. Excuse me. All right. So uh, do we have any other? Um, well, this is the general rule, right? Y a los que le agregamos de que son que terminan en E. Do you remember one? ¿Recuerdan uno de los que terminan en E de los que vimos ayer? Do you remember one? No? Attend. Pero attend terminaba en D. Attend. Uh -huh. Que termine en E. Update. Update. Sorry? Update. update. Exactly. The verb up date. Update. Actualizar. En pasado sería updated porque termina en E, ¿verdad? No le pongo ED. Right? Updated. Aquí sería la regla general, ¿ok? The general rule. Y les dije, que, les dije también que tenemos verbos irregulares, ¿verdad? Right? Yes. Y vimos. Yes. Ah, vaya, gracias, mamá. And we started one sí. y terminamos, estudiamos solamente un verbo irregular. ¿Cuál era? What was it? ¿Cuál era el verbo que estudiamos? El, el verbo irregular que estudiamos. You remember? ¿Recuerdan? No, I don't remember. Yo no recuerdo, sinceramente. It was sincero. met. Meet, met. Exactly. In, in present, you say meet, conocer, right? In past, in pasado decimos met. No vamos a decir meet it. No, right? Impossible, right? I say met in past, all right? Cambian su forma. So this is in general. Esto es en términos generales, all right? Now let's go to, the, uh, to this activity. No, no estaba abierta, estaba rota. Okay, I remember, remember that in, this is the last activity we completed. Adentro del basurero. Right. Le recordábamos a unas pronunciaciones para hoy. No sé si era eso lo que está diciendo ahorita. Ok, sorry. I was muting everybody. Le estaba poniendo mute a todos ahorita porque no sé quién es el que estaba con el micrófono on. All right. So, uh, good. Let's continue. So we finished uh, or we completed this activity yesterday. Ayer completamos esta actividad juntos. Recuerdan? You remember? Yes. So in number yes, one, yes. in number one, it was did you? 
enjoy, right? Did you enjoy, all right? That was number one. Did you enjoy the seminar? Number three was, did you meet, meet. right? Did you meet, this? dijimos, right? Did you, did you meet? Very good. In number uh, four, did you learn? Did you learn, exactly. Aprendiste algo. Did you uh, learn something? Uh, in number five, did you work? In? Did you network? Okay, did you network? I don't escribir el verbo completo porque no tengo espacio. But this, did you network in the conversation, all right? Did you network in the conversation? ¿Conectaste en la conversación o estableciste contacto en la conversación? Good. And the last one, did you exchange business cards? Okay. Did you exchange business cards? Okay. Very good. Uh, now listen, please. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? What will you do in this moment? Vamos a hacer una práctica. Okay. We will make a practice. Esto está en la página 24. This is on page 20. Four, okay? We are going to work in groups of three. Vamos a trabajar en equipo de tres. We are going to work in groups of three, all right? And interview one of the persons in your group. Van a entrevistar a una de las personas del grupo, okay? Yeah? Le van a hacer las preguntas y ellos le responden con respuestas cortas. For example, did you attend a seminar last month? Did you attend? Esa es la primera pregunta que le van a hacer a su compañero. Did you attend a seminar last month? ¿Asististe a un seminario el mes pasado? Yes, I did or no, I didn't, right? Yes, I did or no, I didn't. Number two. Did you enjoy the seminar? Si le dicen que sí. Did you enjoy the seminar? Yes, I did or no, I didn't. Did you meet new people? Yes, I did or no, I didn't. Van a contestar. Did you learn something? ¿Aprendiste algo? Yes, I did. O puede ser, no, I didn't. Did you, did you network in the conversation? Yes, I did. Or no, I didn't. Did you uh, exchange business cards? Inter intercambiaste tarjetas de negocios? Yes, I did. Or no, I didn't. Van a contestar cuando les pregunten, okay? When they ask you. Now listen. Algo importante. Si no, aten si no fueron a un seminario, Cambien la palabra seminario por algo, por un evento que ustedes hayan tenido el mes anterior. ¿Ok? ¿De acuerdo? Si no tuvieron un seminario, cambien el evento y se le dicen a su compañero. ¿Ok? Por ejemplo, puede ser una fiesta. A party, right? Did you attend a party last month? ¿Ok? O puede ser, ¿qué? Una reunión. A meeting. Did you attend a meeting last month? ¿All right? ¿De acuerdo? So, cambian seminar. Si no tuvieron un seminario, cambian la palabra por un evento que tuvieron the last month, el mes pasado. Ok. Y le hacen todas las preguntas a su compañero. Imagine I work with Majo and Mayra. Imagínense que yo lo hago con Majo y Mayra. Yo le pregunto a Majo, Majo le pregunta a Mayra y Mayra me pregunta a mí. Ok. Page 24, página 24. ¿Está claro qué van a hacer? ¿Es clear? Yes, no? Yes. Just, yes. Yes. Yes, right? Yes, it's clear. Solo una pregunta, teacher. Adelante. Eh, lo que nos dijo ayer que la recordáramos a principio de la clase era eso. ¿Me recuerdan mañana? Dijo de algo de más pronunciaciones. Mm, I don't know. You sí, see, recuerdo que le dije que me recordara de algo, pero no recuerdo qué es. I don't remember what it is. Me recuerdan al principio, le dije. Qué bien. Cuando se acuerde usted nos recuerda a nosotros. Oh my God, he, he will, I'm, I'm very forgetful, believe me. Yo soy bien olvidado. I'm very forgetful. I have that defect. Tengo ese defecto. I have that defect. That weakness. Um, pero era algo relacionado al pasado simple, creo yo. Pero era un tema que está conectado con el pasado simple, según recuerdo, pero no recuerdo qué tema era. Does anybody remember? ¿Alguien recuerda? Solo lo único que recuerdo es que le dije, se lo voy a explicar mañana porque es demasiada información por ahora. 
Eso es lo único sí, que sí, recuerdo. Sí, sí. Yes, pero no recuerdo qué era. I don't remember what it is. Del, del pasado y, y del... No, de lo positivo y negativo. Mm. No. Mm -mm. No. No, no. No, es que dijo algo sobre la pronunciación. Oh, yes, I remember. Ahora sí recuerdo. I remember now. I'm forgetful, but not so much. <laughs> It's about the pronunciation of the ED endings. Es acerca de la pronunciación de la finalización de ED. Eso era. Yes. So, um, let's do the activity, the speaking activity, and I explain afterwards, okay? Hagamos la actividad ahorita, la que vamos a hacer, y les explico luego. I explain later, okay? Yes? Okay, very good. Uh, so, um, de los que están con cámara apagada, ¿quiénes no van a trabajar ahorita? Yo hoy no, teacher. Hoy no, vaya, so, solo Aida. Sí. It means I have 19 people. Creo que tengo. Teacher, teacher yeah. yo, yo le decía que solo estoy de oyente porque tengo un problemita aquí, pero, pero estoy escuchando. All right, perfect. So please, if you are with someone who is not working, let me know. Si están en un equipo solitos y no está trabajando su compañero, me lo hacen saber, por favor. O tal vez lo que hacen los que no van a trabajar, que no entran a, a los grupos, ¿ok? Please. Ok, uh, then let's make groups. Let's make the groups. Está claro que van a hacer, ¿verdad? It's clear what you have to do. Page number, ¿qué página le dije? 24. Página 24. Page 24, exactly. Grupo de tres le dije, ¿verdad? Yes, I said groups of three. Yes. Yes, ok, let's go to work. Jessica, ¿va a participar en la actividad? Yes, teacher. Yes, ok. Ahorita la envío a un equipo entonces. Bueno, creo que ya le cayó la notificación para ir a un equipo, ¿verdad? ¿No? Me metí, pero lo que hace cuando me meto a un grupo me saca. Qué raro. La... Ahorita, ahorita le envío otra vez.
to a meeting. Did you a meeting last month or last week or, or I don't know. Did you oh, attend to a meeting? To a uh huh. Did you attend a a meeting last month? Y, 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 yes, yes, sí. I, yes, I did or no, I yes, don't. I, no. Yes, uh -huh. I do. No, yes, I did. Yes, I, ah, sí, yes, I did. On, uh -huh. yes, oh, no, I, I did. didn't. No, I didn't. Uh, I did. did you enjoy the meeting? Uh -huh. Did you enjoy the meeting? Teacher, yes. teacher, puede ser, did you homework uh, yesterday? No, did you, did you homework? Did you do? Did you do homework yesterday? Yes. I mean, you're asking me. Yes, no, I, que, si, que si está bien la pregunta. Ah, if did the question you is homework correct. homework yesterday? Oh yeah, it's, you say, did you do? Did ah, you did do you. homework yesterday? Did you do homework ah. yesterday? Ah, okay. Yeah. Exactly. It's the main verb. It's the verb principal. El do. El did is an auxiliary. Okay? Es un auxiliar. Ah, okay. Yeah. Pero lo que pasa es que cuando yo digo Did you do homework Las otras preguntas como que Did you enjoy No cuadra Ajá O sea siento que ahorita solo cuadra lo de Seminar No, but if you say meeting Ajá the thing is that you, you need to use an event that you um that you attended the last month. Necesitan hablar de un evento al que asistieron el mes pasado. That's the key question. Esa es la pregunta clave para todas las demás preguntas, okay? Uh -huh. Can be a meeting, for example. Uh -huh. uh, did you attend a meeting last month? Asistió a una reunión o a un cumpleaños, a un qué? I don't know. Oh, oh, uh, or, or a concert. A concert. Yeah, uh -huh. an event. Un evento. Uh -huh. Un evento. An event. Yes. That's the key last part. Last week or last, last month. day. Last, last month. Yesterday. Uh-huh. Uh-huh. You better say last month. Okay. So, for example, uh -huh. imagine, imagine I say, yo tuve reunión el mes pasado, right? So, and you tell me, uh, Bernardo, uh -huh. uh, did you attend uh, a meeting last month? I say, yes, I did. Uh -huh. uh, luego, uh, did you enjoy the meeting? Ya no digo seminar. Did you enjoy the meeting? Oh, I say, yes, I did. Uh, did ah, you okay. meet new people? No, I didn't. Did you learn something? Yes, I did. Uh -huh. uh, did you network in the conversation? Yes, oh, I did. Okay. Did you exchange business cards? No, I didn't. Okay, yeah. Okay. Thank you, teacher. All right, no problem. No. Okay. Uh, did you meet in the last, mo last month? Doris. <laughs> Sorry. <laughs> Siento, perdón. No problem. Only. <laughs> did you. Uh, yeah, did you attend to uh, a meeting? A meeting? Yes. Yes. Yes, I did. Last month? Yes, I did. Okay. Did you enjoy? Okay. 
La siguiente sería. This meeting is being recorded. Uh -huh. La otra sería, did you learn, learn, learn? No, sería, did you network, network in the conversation? En las cinco sería. La cinco. Yo todavía estaba en la dos. Ah. En la dos va todavía. No, esa ya estuvo. Ah, la, la, tre, la tres, ¿cómo quedaría? La tres, usted me tenía que preguntar. Did you, did you need new people? Y yo le contesté, yes, I did. ¿El verbo cuál es? ¿Cuál es dijimos? Meet. Ah, sí, sí, sí. New people. Usted me dijo, yes. Yes, I did. En la cuarta sería, did you learn sometime y yo le vuelvo a contestar yes I did uh -huh. de usted yes I did. Uh -huh. y las cinco eh, did you network uh -huh. in the conversation y yo le contesto yes I did Ok. Y la seis. Did you exchange business card? Y yo mm. le contesto, yes, I did. Ok. Bye. Bye. How did you enjoy this uh, reunion? Yes, I did. Did you meet and uh, know people? Do meet es como entrenar. Mm, sí. Es como de conocer a la gente. Mm, yeah. okay. uh, do, do you learn? Do you learn some sign? No, I don't. Do you network? In the convention, convention. Lo de network. ¿Quién puede recordar lo que es? Uh, network es establecer contactos, ¿all right? Okay. Ah, oh, okay. Thank you, teacher. All right. Okay. Yo creo que ya tengo la ult, la creo que el video. Okay. Eh, vaya, did si you... Puedo. Ok, solo termino con Car. Do, do okay. you change business card? Business card. No, I don't. Okay. Okay, just one suggestion. Uh, remember, the, the question is using did, all right? So you respond using did. All right, vamos a responder usando did. You say, yes, I did, in positive. Y si no lo hicieron, si la quieren dar una respuesta negativa, you say, no, I didn't, okay? Okay, no, I didn't, okay, thank yes, you. Yes, I did, okay. no, I didn't, okay? 
because it's in past, right? We are talking in past, okay? Thank you, teacher. All okay. right, no problem. Okay. Uh, si quiere Carla, pregúntele a, a Javier. Sí. Um, Okay. Done. Did you finish? Are you done? Yes, teacher. Yes, sir. Yes, oh my teacher. goodness. You're really fast. <laughs> fast and furious. Yes, you're fast and furious. Flash is nothing yeah. compared with, I mean, if we, if we compare Flash with you, <laughs> <laughs> he's not fast enough. Yeah, <laughs> yes. All right. Well, just let me visit another group and then, and then we go, all right? Okay, okay, perfect. Hi, Gwen. Teacher. Hello. Estamos, eh... Con la, con la pronunciación de something y exchange, ¿verdad? Así es. Ah, uh, exchange. Exchange, intercambiar. Exchange. Exchange. Uh -huh. You say exchange. 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 Uh, exchange business card. Something. 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 Okay. Something. The structure, the structure uh, is, did you enjoy the seminar? Okay. Yes. Is correct. I, okay. The answer is I didn't. Or no. Yes, you say yes, I, I did. No, no, I yes. didn't. Uh -huh. Yes, I did, yes, I did or, no, or I no, I didn't. Exactly. Okay. The, in this case, okay. the verb is in base form. Exactly. Yes. Okay. Yeah. In the question, right? It's in the base form. In mm -hmm. the question. Yeah. Busing se pronuncia. Business, business cards, business, business cards. cards, yes. So did you finish? Business Terminaron, card. les mandaba Jessica, pero se ha salido como dos veces. Sí, sí. se corre. Yes, teacher. Hello. Elsie. Hi, ahorita les mandé a Elsie porque recién se conecta. Hola, hola. Eso. Sí. Hasta ahorita me he podido conectar, dice. Es que a veces, no sé, no sé teacher, ¿por qué será que cuando mandan los links más recientes, como que le da que uno se vuelva a suscribir? No sé si eso le pasaba a él. Eh, sí, lo que pasa es que a veces sí no me, como que si sí no me deja entrar. Mm. Uh -huh. Es raro. Ah, vale. es, es raro eso. Y a mí sí. los últimos es donde yo logro entrar porque ya está como que ya está ya de un solo me mete a, a la clase y los otros tengo que ay, hacer oh. muchas cosas con el yes. correo, ah. contraseña con... I, me imagino I imagine, I'm sorry sí, sí. sí está automático yeah. para que entren, no es como en otras, en otras, en otras clases uno deja entrar This meeting is being recorded. Okay, uh, I hope everybody finished. Okay, uh, now listen. Um, tell me some things you remember about your classmates. Tell me some things you remember about your classmates. Díganme algo que recuerdan de sus compañeros. For example, you can say, Hazel attended a seminar the last month. Uh, Hazel enjoyed uh, the seminar, okay? Tell me what you remember about your classmates. Dígame algo que recuerdan de sus compañeros. Something you remember about your classmates. Si les dijeron yes, I did, van a decir una oración positiva. Si les dijeron no, I didn't, van a decir una oración negativa. For example, imagine I practice with Javier. Imaginémonos que yo practiqué con Javier. Voy a decir, por ejemplo, Javier attended a meeting last month. Um, well, Javier met new people. 
Javier conoció nuevas personas. Javier, Javier learned something. Él aprendió algo. Uh, he networked in the convention. Él conectó o estableció contactos en la convención. ¿Ok? Ya. Yeah. Eso es lo que van a hacer. So, what do you remember about your classmates? ¿Qué recuerdan de sus compañeros? Mauri attended to a concert last month. Excellent. Attended in the past. Attended. 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 Excellent, Mayra. So, tell me more, please. The others, what do you remember? Los demás que recuerdan de sus compañeros. What do you remember about your classmates? Don't be shy. Mauricio did not enjoy the concert. Oh, Mauricio did, didn't enjoy the concert. Didn't. Um, <laughs> you did not is okay. Did not or didn't. It's okay, Doris. Oh, okay. La ambas son correctas, okay? I'm sorry, Mauricio. I'm sorry about you. <laughs> All right, so uh, who else? ¿Quién más? Who else? Javier. Eh, Claudia, eh, meet new people. Okay, meet or met? Per sorry, met. Met, because it's in past. Repeat the example, please, Javier. Eh, Claudia, met new people. Excellent, very good. So, Claudia conoció nuevas personas. Claudia met new people. Thank you, Javier. Who else? ¿Quién más? Okay. Who else? I'm waiting. I'm waiting on you. Santos Ezequiel. Irma atten The microphone, Santos. Irma attend a meeting. Attended. At, in the past. Attended. Attended, attended, attended a, a meeting. meeting. Good. Excellent. Thank you, Santos. Thank you very much. That's very good. And the others y los demás no se preguntaron a sus compañeros. You didn't ask your classmates? Yes, you did, right? Did you ask your classmates? Estoy usando una pregunta en pasado. Did you practice with your classmates? <laughs> yes, I did or no, I didn't. Okay, let's see. Um, let's see. Ellen Nielsen, I guess. Ellen Nielsen wants to participate. I see the microphone. I saw the microphone on. Yeah, uh, let me see. For example, uh, Kerson networked the convention. In the All convention. Right. In the Sorry. convention. Excellent. So, Harrison networked, you say networked in the convention. All right, thank you. Very good. Consiguió contactos. <laughs> he networked in the convention. All right, very good. Uh, thank you very much. Now, lo que les iba a explicar antes de que lo olvide, lo de la pronunciación de la finalización ED. All right? I will do it using the digital board to explain. All right? So, but please uh, pay attention carefully. All right? So, listen. I will say it in Spanish. Okay? Tenemos tres formas de pronunciar la finalización ED en inglés. Okay? Tres formas de pronunciarla. La primera es con una letra D. But the pronunciation is D, D, D. The second is like this, with a T. T, 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 T. Como que decimos una T, pero solo decimos T, T. El sonido, no la letra. No decimos T, no. T, T, T. Y la última es, and the last one is ID, ID. Es la última forma de pronunciar it. So, d t id. d t id. d t id. All right? So, three forms. Tres formas de pronunciar la finalización ed en pasado. All right? For example. Ya les voy a explicar cuándo van a usar cuál. Okay? For example. For example, this one. You say learned. D. Learned. 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 Next. Siguiente. I'm sorry. Next is this one. Tried. D. Tried. Tried. 
tried. Vamos a la siguiente. Caminó o, ca o, ca o caminé. I don't know. What? 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 Ok. Teacher. Mist. Excuse me. Mist. Mist. El sonido es mist. Mist. What? Mist. Ok. Learned. Tried. Learned. Tried. What? Mist. Somebody said teacher. ¿Quién dijo teacher por ahí? No, teacher. En walk, 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 lleva una R. Esa R no se pronuncia. Es una K, perdón. <ríe> Esa que está ahí es una letra K, perdón. I'm sorry. Perdón, la veía como R. Es que parece R, de hecho. Ahí es mi error. Ok, it's my mistake. All right. Pero la, ya la voy a corregir ahorita. Give me a second. I will correct it. Ok. Ahorita la corrijo. Let me correct it for you. Hold on. Espérense que estoy seleccionando mal aquí. Give me a second. Dame un segundo que cuesta aquí a veces hacer eso. Ok. Sería entonces una letra K. Ok. Walked. Ok. Walked. Missed. Walked, missed. Y vamos a la última pronunciación. In this case, sería wanted o wanted. Wanted o wanted. It. Wanted. Wanted. O podría ser también esta otra. Decided. Decided. Read. It. It, right? It. La palabra original se pronuncia decide, decide, pero con ed, decided, o did, decided, 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 ok? So, so, three forms to pronounce. Esta está fácil, ¿verdad? Sorry. ¿Cuándo vamos a pronunciar id, id? Cuando las palabras ya conjugadas en pasado terminen en td o en dd. All right, ya conjugadas, already conjugated, ok? No hay otra salida, solo dos formas. Si ya conjugado el verbo termina en TED en pasado, digo it. Si termina en DED, también digo, digo it. Wanted, decided, all right? Tal vez la confusión es en las primeras dos. ¿Cuándo voy a usar la, el D y cuándo voy a usar el T? All right? Eso depende del último sonido del verbo en presente. ¿Ok? Si el sonido es un sonido que en inglés se llama voiced. Voiced es que hay una vibración en mis cuerdas vocales. ¿Ok? Vaya, si miran mi, me miran mi, mi imagen todos. ¿Can you see my image? ¿Me miran a mí hablando ahí todos? ¿Yes? Yes, right. Yes, teacher. Okay. Bien. Se van a colocar los dedos de esta manera en el cuello, pero no se presionen mucho. Solo pónganselos nada más. Los deditos así, miren. ¿Ya miran cómo tengo mis dos deditos? Así. Bueno, voy a dejarlo solo en el cuello así. De esta manera. El último sonido en la palabra learned es learn, perdón, en presente es mm, learn, learn. Si alargamos el último sonido, que sería mm, learn, learn. Hay una vibración, ¿verdad? ¿Sienten una vibración en sus deditos? ¿Pronuncian la palabra? Learn. Learn. Sí, ¿verdad? Hay una vibración. ¿Estamos de acuerdo? Yes. Yes, teacher. Si hay una vibración, esta palabra se llama voice. Y le vamos, vamos a pronunciar D. D. Learned. Vamos a la segunda palabra. Pónganse los deditos otra vez. En presente yo digo try. Try. El último sonido es I, try, try. Si alargo el último sonido, hay vibración también, ¿verdad? Try, try. ¿Yes? Si hay vibración, entonces pronuncio D, D, tried, tried, tried. ¿Ok? Vamos ahora al siguiente sonido, que es el T, 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 T. Lo mismo. Aquí va a ser diferente. Si el último sonido 
si en el último sonido de la palabra en su forma original no tiene vibración cuando me pongo los deditos, entonces pronuncio, vamos a pronunciar la palabra walk, walk. ¿Cuál es el último sonido? Walk, walk, walk. El último sonido es walk, walk, walk. No hay vibración, ¿verdad? En el último sonido. Walk, walk. ¿Verdad que no hay vibración? Entonces voy a decir what, what, what. Vamos a la otra palabra, al otro verbo. Miss, miss. Miss. No hay vibración, ¿verdad? Si se ponen los deditos, no hay vibración. Miss. 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 Como no hay vibración, voy a decir missed. 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 ¿Ok? ¿Se entiende qué es lo que les quiero explicar? Depende del último sonido del verbo en su forma original. ¿Ok? Si siento una vibración, voy a decir de. Si no siento vibración, voy a decir... ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Yep. No de acuerdo. Yes, right. I think. Ok, entonces eso era lo que les iba a explicar. Entonces la pronunciación del... del D t, o id depende la, principalmente el D y el T. Depende de la vibración o de la no vibración. ¿Ok? Any questions? Any question? ¿Qué van a hacer entonces para saber cómo lo van a pronunciar? Van a ir, van a, ir a revisar el verbo en presente y los deditos al, a la garganta, pero no presionen demasiado, ¿ok? Porque es peligroso, ¿ok? Could be dangerous, all right? Just softly, suavemente, softly, please, all right? Ok, de acuerdo. Yes. So, any question about this? Or no questions? Ya había no Maho problem. practicing. <laughs> Good, Maho. Excellent. I can see you are practicing. Puedo ver que ya está practicando, Maho. Good. It's amazing. <laughs> All right. Uh, so, it's, I think it's clear, right? Creo que está claro. Si no está claro ahí, le voy a mandar otra listita con los verbos así. Dale verbos con este sonido, dale verbos con este sonido y bla, bla, bla. ¿Ok? Good. Por cierto, ahí les mandé una, una imagen con la estructura del pasado ahí al grupo. ¿Ok? A simple picture. Ok. Uh, so, if we have no questions, then let's continue with the next activity. So, listen. In the next activity, we have two questions. ¿Ok? The first question is, what's a small talk? For you... What's a small talk? ¿Qué quiere decir small talk? ¿A qué se refiere esa palabra? Small talk. All right? Listen. For this, para que busquen la definición de small talk, le voy a mandar un enlace al chat, no al chat de WhatsApp, al chat de aquí de Zoom en este momento. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y ustedes van y buscan la palabra. ¿Ok? La frase, small talk. El diccionario que le voy a mandar en ese momento se llama Cambridge Dictionary. Y ahí van a buscar una definición en inglés. ¿Ok? Ahí se los envío ahorita. ¿Les cayó? Revisen el chat de Zoom. El chat de Zoom, no el chat de WhatsApp. ¿Ok? Zoom chats. En WhatsApp me está buscando. Yo. No, en el WhatsApp no, en Zoom. En el chat. Good night, Zoom. teacher. Hello, good evening. All right. Ahí tienen entonces el chat de Zoom. Vayan a buscar la frase small talk. ¿Qué quiere? ¿Qué significa? Busquen una definición en inglés. In English, all right? Y luego contestan la siguiente pregunta. Escriben la definición de what small talk. Luego la siguiente pregunta. Do you consider yourself a good conversationalist? ¿Te consideran a ustedes que son buenos conversionalistas? ¿Que son buenos para, para hablar con la Teacher, gente? Teacher, today, today I work. I'm sorry. Or, It's okay. Only listen, only listen. It's okay. It's okay. Ahí luego, why? ¿Por qué se consideran buenos convers conversacionalistas? O buenos para conversar con la gente. O por qué no? O why not? Ok. ¿Encontraron la frase small talk en el diccionario que les mandé? Did you find it? O no, o you didn't find it.
Hello. 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 Did you find the definition? Encontraron una definición de small talk? Yes. Yes, right. Okay. Yes, teacher. Okay, excellent. So write the definition, please. Escribe en la definición. Esa es la respuesta de la pregunta uno. And you continue answering the other questions, okay? Y continúan contestando las, la otra pregunta. So why or why not, right? Teacher, perdón, yo no lo encuentro en, en la plataforma de Zoom o no, no entiendo. Ahí en Zoom le mandé, no, no encuentra el chat, el chat de Zoom. No. Vaya, se va. Eran tres puntitos. Ajá, correctamente. Ahí donde dice más, al final de la barra que tiene de herramientas hay tres puntitos. Dice más o dice more en inglés. Le hace clic ahí y le aparece chat. Sí, chat, yo no lo entiendo ese diccionario que mandó. Solo ahí está el buscador, solo va a meter la frase nada más. Entra al diccionario y pone la palabra en el buscador que está ahí. Chat English dice en una barra. Ah, chat. Chat aparece en la barra. Ese chat, ahí está el, el enlace para el diccionario. ¿Ya lo encontró, Mayra? De micrófono, Mayra. Solo el diccionario aparece. Es que sí, perdone, por eso. Es... En el, ajá, aparece el enlace del diccionario. Hace clic en el enlace ajá. y le aparece ahí el, como el buscador en el diccionario, digamos. Va sí, perdón, la... es la primera vez que uso su... No, no, no hay ningún problema. Y luego, cuando ya, ya entró al enlace, que aparece el diccionario? Sí, si ya entró no, al enlace, solo hace clic en el ajá. enlace. Ajá. ¿Sí? Le va a aparecer un buscador, así como Google, ¿verdad? Pero es el buscador sí, sí, del sí. diccionario. Ahí va a meter la ¿Sí? frase small talk y le da a buscar. Ahí aparece como una lupa, creo yo. Teacher. Yes. Eh, a mí solo me aparece, dice small talk y aparece, dice polit conversation between people at social events. Eso sería. Ya, yeah, it's okay. Ok. Conversación trivial, dice. Uh -huh. But write the definition eso. in English. Ah, pero usted está en la segunda definición. Hay otra es que definición. A, al principio hay sí. otra definición, me parece. Conversion about things that are not important. Exactly, exactamente. Exactly. Conversation about things that are not important. Often between people important. who do not know who each other well. Well, uh -huh. esa es la definición. That's the definition. Una conversación que de cosas no importantes. Correctamente. Cosas triviales, como dijo alguien por ahí. <ríe> A mí me things. parece conversación educada entre personas en eventos sociales. Yes, it's correct. Ah, okay. Tiene la definición de, su, de lo que tiene el otro compañero. Pero sí. más arriba, si sube al principio o si baja, ahí le va a aparecer la otra definición. Que es conversación acerca de cosas que no son importantes. Es la otra definición. Hay que darle aquí en una cosita que aparece como un plus y, y para que aparezca lo demás de la definición. Porque no, no a mí no me ah. aparecía ahí. Es un cuadrito amarillo que aparece ahí como un plus y otros puntitos ahí para ah. que aparezca. Conversation about things that are not important. Oh, quizás en lo que están del teléfono seguramente les aparece diferente. Ajá. Uh -huh. Ok, I'm sorry, I didn't know that. Eso no lo sabía. Thank you. Ok. Ok, escriben la definición entonces y contestan la otra pregunta, ok? And you answer the other question, please. 
Teacher, which page? Uh, it's on page 25. Okay, page thanks. 25, página 25, page 25. Pero aquí es igual, aquí le estoy proyectando las preguntas mm -hmm. en el teléfono, en, el, en, en, la, en la pantalla también. What small talk? Y do you consider yourself a good conversationalist? Why? Mm -hmm. La definición no va a escribir en inglés, no en español, ¿verdad? Seguramente algunos el teléfono lo tienen programado para que les tire todo en español. Programa uno para que les tire en inglés en este caso, ¿ok? Para que ya tengan la, no estén traduciendo la definición. Porque el diccionario es inglés, inglés, el que, al que los mandé ahorita. No es inglés, español. No, 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 Yo le pongo inglés, pero me lo da siempre en español. Um, I think it's the setting you have. Creo que es por cómo tiene configurado el, el Google. Uh -huh. Pero realmente ahí sí no sé dónde tiene que configurar para que le aparezca en, en inglés la, la página. En la Creo misma barrita. En la misma barrita de buscador le pongo y me aparece elegir un diccionario y me aparece recientes inglés, inglés español y español inglés. Entonces le pongo inglés, pero siempre me lo da en español. Sí, sí, seguramente es la configuración en Google que, le, que, que usted tiene Ajá. la configuración que las páginas que están en inglés se las tiren en español. La información. Ajá. Ajá. Tiene que buscar sí. ahí. Yo creo que a veces cuando uno abre la página le pregunta si quiere en inglés o en español. Ah, Conversation about things that are not important. Exactly, that one. Often exactly. between people who don't know each other well. Exactly, yes, yeah. exactly. Thank you, thank you. Okay, no problem. Ok, ah, mientras, mientras siguen trabajando, les voy a pasar asistencia para aprovechar el tiempo. Ok, mientras terminan, while you finish. Aida, Claudia, present. Daniel, present. Doris, present. Ellen Inson, present teacher. Elsie, present teacher. Okay, Harrison. Irma. Present teacher. Javier. I hear teacher. Okay, Irving. Mm -hmm. 
Mayra. Yeah, Mayra was talking, right? Uh, Milton. Present teacher, I'm sorry. It's okay, I put the attendance. Thank you. Okay, no problem. Milton? Rafael, he said he's driving, right? Santos? Present teacher. Sara? Sara? Ulises? Present teacher. Walter? Present, present. All right, Wendy? I am here. Very good. Jessica? Present teacher. Okay, very nice. Hazen? Mauricio? Present teacher. Maho? Present teacher. And Carla? Okay, are you ready? Están listos? Are you ready? Are you ready? Yes, teacher. Yes, yes. you are. Okay, that's excellent. Okay, uh, so uh, two questions, right? So question number one is, what's a small talk? What's a small talk? Question number two, do you consider yourself a good conversationalist? Do you consider yourself a good conversationalist? Why or why not? Okay, por qué o por qué no? Why or why not? So that's the pronunciation for the questions. Okay, uh, now let's see. Hmm. Let me see. Okay, uh, Ezequiel. Santos Ezequiel. You start, okay? Contigo vamos a empezar. Y luego tú eliges a alguien, okay? And then you choose someone, okay? Okay. Permíteme un momento Thanks. que perdí las preguntas. I lost the questions. Okay, I have them here. Aquí están. Oh my goodness. Estoy en el teléfono y aquí se me, se me corre a veces la pantalla. Okay, give me a second, please. Okay, uh, Santos, uh, what's a small talk? Is police conversation between people, a polite social event. event. In social events. Okay, very good. In so it's a polite event. conversation between people at social events. Okay, yeah. polite is like educate, uh, an educated way, right? A kind way, good. Thank you very much. Question number two, uh, do you consider yourself a good conversationalist? Yes. Why? Because it's, uh, uh, it's very important. It's very important because it's, it's very, very important. It's very important because uh, it's more social. Okay. Uh, with, with, with other person, with, with other, other people. With people. other people. Okay. Yeah. Thank you. That's excellent. Thank you very much, Santos. Uh, Santos, can you select a girl, please? Selecciona una chica. Select a girl, please. Who? Santos? Majo. 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 Okay. Ask Majo the questions. Pregúntale a Majo, entonces. Ask Majo. Majo, um, sorry. Uh, okay. What, what page? Page 20, let me see, 25, I think. Yeah, 25. 20, oh, okay. Aquí están las preguntas. Here are the questions. Ah, okay, okay, thank you. 
Maho, what is what is more talk? What is it? Repeat, please. What's, what is more talk? Political what? conversation between people at the social event. Okay. Do you consider yourself a good conversation? Why? Sorry, sorry, sorry. Do you compare? <laughs> do you consider yourself a good conversation? Yes, I do. Why? Why? Mm, yes, I do. Why? Because I like the the life of other people and como se dice teacher creencias o beliefs. ¿Eh? Beliefs. He lives. Believes. Believes. No, creer es believe, pero yo le digo las creencias de las personas yes. o la cultura, pues. Yes, believe. Siempre es lo mismo. Es con F al final, believes. Believes. Ah. Ah. Mm, es que no, no puedo formular bien la respuesta. Conocer las creencias de otras de otras de otras personas, así lo que le quería decir. Uh, maybe you can say um, to know other people's beliefs. To know other yes. people's beliefs. Y yo solo puse because I like the I like the life of other people. Uh, belief y cultura. No sé cómo es cultura. Culture. Bien. Culture. Ah, oh, no. Ah, oh, pues eso. Culture. Okay, repeat. Culture. 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 Yes, culture. Culture. Yeah. I like okay. to know culture, you can say. Only that. Okay. Okay. Uh, thank you. Okay. Thank you, Majo. Thank you, Santos. Uh, Majo, can you select a boy, please? Puedes seleccionar a un varón. Can you select a boy, please, Majo? Ahorita, pero me voy a ir a lo a los nombres de, la, de los chicos. A boy. Mm, a boy, a los de handsome. A Three, handsome boy. <laughs> handsome boy. Uh, a cel, a cel caray, vendero carranza. No está, vea. No. Mm, Irving. Irving. Creo que Irving no está participando en la actividad. Dijo que estaba, tenía migraña. De los que okay. tienen cámara encendida, de preferencia, porque son los que están seguros que están trabajando. Ah, ok. Entonces. El nombre de estos chicos, solo dos tienen. Solo uno tiene la cámara encendida. No, we have more. We have Ellen Nielsen. We have Javier. Ah, pues uh -huh. Javier. Ok. Ask the questions. Uh, ask Javier the questions. Pregúntale a Javier entonces, ma. Javier, good evening. Yes. Javier, what small talk? Talk. What uh, small the, talk? Okay. Is this the social conversation about unique important things? Do you consider yourself a good conversationalist? Yes. Why? Uh, because it is the best and uh, way to meet new people. Okay, Thank that's you. excellent. Thank you. Uh, Javier, can you select a girl, please? A lady? Uh, okay. Okay, okay. Um, wait, 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 wait. Uh, Irma. All right, so you ask Irma, please. <laughs> okay, ask Irma the question, Sabia. Okay. Can you hear Irma? Yeah, I'm not understand. Oh, uh, no. <laughs> <laughs> okay. <laughs> El diccionario no lo entiendo. <laughs> no, la, no. You can, no ask, la you can ask question number two then, Javier. Okay. Right. Okay, Nia Irma. Do you consider yourself a good conversationalist? 
Um, yes. Why? Um, I consider. Um, I know. Ay, no sé, teacher. I know, it's okay, it's Me okay. Perdida. Yeah, it's okay. Es I know you were, you were, you no were looking for the... Al diccionario. It's okay, okay. I know you were trying with the dictionary. Yo sé que estaba intentando con el diccionario. It's okay, don't worry. No se preocupe, don't worry. Don't worry, okay. it's okay. All right, Javier, select, select another lady. Okay. Um... Wendy. All right. Wendy, are you ready? Teacher, yo tampoco le entiendo al diccionario. Oh my goodness, I'm sorry about that. Es que le, y es que estoy del teléfono, pero eh, ahí le pide a uno que, que se vaya en español en inglés y le di en inglés y no me puedo retroceder para ponerlo en español. Ah, but you don't have to, pero no necesita ponerlo en español. Okay, uh, well, another lady, then Javier. Oh, my goodness. <laughs> okay, Mayra. Okay. I know more girls. <laughs> no more. <laughs> Las demás están con la cámara apagada, ¿verdad? Okay, ask Mayra. Sí. Yeah. Okay. Okay, Mayra. Eh, Teacher, y por walk. cierto, ya no aparece el link. Okay. Yo se lo envío, ya no aparece WhatsApp. el link. Yo se los envío el WhatsApp luego. Don't worry. It's okay. Okay. What a small talk? Yes, I do. Es que no, en, no entiendo en sí cuando me quiere decir what a small talk. O, o sea, una conversación pequeña. Yeah. Oh, yes. Yes, I did. Yes, I do. <laughs> Okay, it's, I think she doesn't have the definition here. So start with question number two. Oh, okay. Okay. Uh, do you consider yourself a good conversationalist? Yes, I do. Why? Uh, because I am. Um, because. <laughs> Because, ¿Qué me pasa ahora? <laughs> because, no sé, no sé. Es que igual me pasa lo mismo. Okay. Yo creo ah, que todos estamos pensando que vamos a llevar mañana de almuerzo, por eso no pensamos sí. ahorita. <laughs> <laughs> de, de hecho, los, los siento como bloqueados, no sé. I, I don't know. I feel something strange here. <laughs> All right. Friday, teacher. It's almost Friday. Es casi viernes. It's right. It's correct. Maybe you can say, uh, Mayra, maybe you can say, uh, do you consider yourself a good conversationalist? ¿Se considera una buena conversacionalista? Sí. Sí. Say, yes, I do. <laughs> Why, maybe? Uh, because I like talking to people. Uh, be no. Yes, because I know the new people and a conversation to other people. Okay, good. And uh, or you can <laughs> even say because I network with people easily, porque yo establezco contacto con personas fácilmente. Ah, I network with yes. people easily. Mm -hmm. Maybe because, right. Uh, just ideas. Thank Sorry, you. Yes. All right, no problem. Okay, thank you very much. Okay, muy bien. Quiero que nos conectemos. Teacher, quizás <laughs> alguna como. Como, como así, como una explicación un poquito rapidita va para captar. <laughs> ok. Teacher, Small talk. Ok, ¿ya? Yeah? Excuse me. Puede ser because I know to other people. Mm -hmm. Because I like to know other people. Mm -hmm. uh, because I like to, to know to other, other people. people. Yes. To know. Ok, thank you. Other people. Yes, uh, yes, uh, small talk. La palabra small talk, small talk, it is um, a conversation that is not important, okay? That is not important. Lo que, dijer, lo que dijo alguien al principio, algo trivial, okay? For example, when you network 
with people, cuando establecemos contacto, hablamos de cualquier cosa para, solo para, para mostrar esa o, o para encontrar esa seguridad o esa confianza con la persona. So, uh, so you, you use small talk. Ok, ustedes entonces se usa small talk, que es hablar de algún tema en específico, to talk about a topic specifically, ok. Esa es una small talk. Y también está la smart talk, que ya es algo como más formal, ok. Smart talk es algo más formal. Small talk is somehow informal, es de alguna manera informal, ok. Ya. Yeah. ¿De acuerdo? Yes, ok. Yes, yes. all right. Wendy, is it ok? Is it clear now? Como, como chocolate. So oh, sorry. oh my goodness. Wendy, what, what's happening? ¿Qué le pasa a Wendy ahora? What's happening, Wendy? Okay, let me repeat it. Let me repeat, okay? So a small talk is an informal talk. It's something that is not so formal, something that is not so important, okay? And smart talk, ya que ya es otro término, smart talk sería ya algo más formal, okay? A polite conversation, okay? Smart talk. Ok, small talk, una pequeña conversación acerca de un tema que no es importante. Ok, eso es una small talk. Yes, Wendy, ahora sí. Yes, I yes. see uh, uh, Ok, thank you very much. Thank okay. you. All right, no problem. Y now, talking about small talks, hablando de small talks, listen. Well, when you uh, connect with people, cuando conectamos con personas, when you connect with people, You can talk about different topics, right? Hablamos de diferentes temas. We can talk about different topics, okay? Um, here we have one, two, three, four, five, six, seven, eight different topics, okay? Tenemos ocho temas diferentes, all right? We have location, company, um, politics, common event, evento común, travel, que okay, viajes, money, Bases, acerca de los jefes, about bases, I don't know, all right? <laughs> Likes, que son los gustos, okay, lo que les gusta, yes? So listen, this is on page 25, eso está en la página 25, this is on page 25. The instruction is, la instrucción es, choose three good topics, three good topics for a small talk. Van a elegir tres temas que ustedes consideran buenos para una small talk, ok? Para una conversación que no es tan importante. That is not so important. You can tell me, for example, oh, teacher, I think travel. Travel, right? Tal vez hablar de viajes. Talking about travel, okay? Or talking about likes. Yeah? So select three topics. Y van a elegir tres que ustedes consideran inapropiados. Okay? Three you consider inappropriate. Okay? Seleccionen en este momento, por favor. So, three good topics, tres temas buenos, o tres, buen, tres temas que son buenos para una pequeña plática, una plática que no es tan importante, y tres que ustedes consideran inapropiados. Three you consider inappropriate, ¿ok? Los escriben si quieren. Si tienen la copia, les pueden poner un chequecito a los buenos y a los inapropiados una crucita, ¿ok? Una X, si tienen la copia. Si no tienen la copia, lo hacen en su cuaderno. Three and three. Three good topics and three inappropriate topics, okay? For small talks. Three and three. Okay, finish. Good, that's excellent. Oh my goodness, ahora sí me gusta ya como que estamos. <laughs> Networking. Es que ya ah, ya comieron, por eso es. You had dinner. <laughs> A la, par del, a, a la par de los temas, ¿tienen alguna posible pregunta que pueden hacer acerca de ese tema, verdad? For example, location. Is your company near the trade center? Company. What are some of your responsibilities? Drags. Politics. 
these politicians are a disaster. What do you think? <laughs> Common event? Are you enjoying the seminar? Travel? Does your job require a lot of travel? Money? Are you making good money in your job? <laughs> Bosses? I work for a tyrant. Un tyrant es un despiadado, un jefe despiadado, okay? I work for a tyrant. What about you? Likes? Do you enjoy outdoor activities? ¿Te gustan las actividades cuando sales? O, oh, yeah, outdoor activities son actividades fuera de casa. Outdoor activities, okay? So, are you ready? ¿Están listos? Are you ready? Yes. Don't say no. Okay, yes, you are ready. Okay, let me see. Um, so, let me see. The question we are going to ask is, la pregunta que vamos a hacer es la siguiente. What are three good topics for a small talk? What are? Le vamos a agregar what are a lo que tenemos acá, ¿ok? What, what are? What are three good topics for a small talk? ¿Ok? And then you say the three good topics, all right? And what are three topics you consider inappropriate? What are three topics you consider inappropriate? Okay, sería la segunda pregunta. Okay, uh, let me see. Imagine I ask Ulysses. Okay, Ulysses, what are three good topics for a small talk? I consider uh, likes, location, and common events. A common events. Very good. What are three topics you consider inappropriate for a small talk? I consider consider inappropriate talks is politics, 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 money, money, yeah, and bosses. And bosses, right? Don't talk about your boss. No hablar del jefe. Don't talk about your boss in the back. All right. No le apuñale en la espalda. Don't, don't talk about your boss in the, in the back, right? Good. All right. Thank you very much, Ulises. Now let's listen to Mauricio. Thanks. Mauricio, uh, what are for you, right? This is personal. Este es personal. Okay. This is, a, this is personal. Okay. Mauricio, for you, what are three good topics for a small talk? Mauricio, for you. Bueno, ahorita estaba viendo lo de esta actividad hace un momento, porque yes. no lo había elaborado, Tisha. It's okay. Solo Estoy necesitas decirme cuáles temas tú consideras buenos para una plática ah, muy importante. Okay. okay. For a small talk. Ah, uh, pues, money. Money. Likes. Yes. Eh, travel. And travel, <laughs> yes. I, I agree with travel and likes, but money. with money is maybe more delicate somehow, all right? Eh, thank money. you very much, Mauricio. Second question, Mauricio. What are three topics you consider inappropriate for a small talk? Los que consideras inapropiados for a small talk, para una plática no muy importante. Politics. Politics, yes. Uh, money money <laughs> yes politics money and one more location and location all right yes okay you need some privacy thank you very much mauricio uh let's see two girls ya les pregunté a los chicos vamos a ver las chicas let's see the girls uh let's see wendy are you ready hello teacher are you ready Sí. ¿Lista? Well, ok, I, I ask you, what are three good topics for a small talk, Wendy? Um, quality, la tercera. Ok. Mm. 
No, 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 eh, le tengo que responder yo con. Yes. Ok, ok, listen to somebody. Escucha a alguien más y luego te pregunto a ti, ok? Uh, let's see, Irma. Irma, are you ready? ¿Está lista, Irma? Are you ready? ¿Ya eligió? Uh, yes, teacher. Yes, ok, Irma, uh, Irma. What are three good topics for a small talk? Eh, for a small, eh, good, mo, good topic for a small talk, eh, lo, location, yes, company, yeah, travel, and travel. Yes, it's okay, it's good. Second question, Irma, uh, what are three topics you consider inappropriate for a small talk? Eh, small talk inappropriate, money, politics. Uh, boss. You and bosses. Money, politics, and bosses. All right. That's very good. Yes. That's excellent. Let's see another girl. Vamos con otra chica. Um, Doris Raquel, are you ready? Yes. Yes. Okay, Doris. Uh, what are three good topics for a small talk? Three topics. Yes. Politics. Yeah. Common events. Yeah. And travel. And travel. Okay, thank you. What are uh, three topics you consider inappropriate? Inappropriate is uh, bosses. Yeah. Morning. Yeah. Sometimes uh, company. Companies. All right. Thank you. Very good. Thank you very much. Okay, everybody. ¿Qué les pasa ahora? Cuéntenme. What's happening? No a todos, ¿verdad? Pero ¿qué les pasa ahora? Los veo como bien desconectados, bien, bien, bien desaparecidos de la clase. Algunos, no sé. I don't know. Tell me, hablemos, let's es talk. Es jueves de amigos. Es jueves de amigos. Let's have a virtual party then. Tengamos una fiesta virtual entonces. Let's have a virtual party. Yeah. Cantemos mejor. Cantemos mejor. Sí, sí, me, 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 sí, me hago, el, hago el comentario porque... El detalle es que depende de qué tan enfocada esté la clase también, así la voy a volver interesante, ¿verdad? ¿Ok? Normalmente se hacen actividades interactivas para que estén conectados, pero si se desconecta personalmente, sí es bastante, bastante difícil, ¿verdad? Entonces, sí, yo sé que algunos están bien, bien enfocados, pero yo siento también que a veces el hecho de, de tener la cámara apagada como que les, da, les, les, les permite hasta cierto punto eh, estar, yo sé que a veces la pagan porque están comiendo o están haciendo algo, ¿verdad? Pero el hecho a veces de tener la cámara desconectada como que les da indirectamente o no sé si directamente les dé el permiso para que, para que no estén tan conectados a la clase, ¿ok? Y afecta hasta cierto punto, afecta hasta cierto punto, ¿ok? Es lo que yo siento, ¿verdad? No sé si estaré equivocado, la verdad. Tal vez es que estoy, estoy jugando mal, como dicen, ¿ok? Pero es, es mi percepción, es mi percepción. Porque normalmente a veces cuando pregunto, a los que están con cámara apagada son raros los que responden, ¿ok? Así que significa que no están conectados. Algunos, ¿ok? Algunos que sí piden permiso, por supuesto, ¿verdad? Pero eso afecta hasta cierto punto. That affects to a certain point, ¿ok? So, um, it was time for la regañada, right? Tiempo para la regañada. <laughs> it was time for la, for la regañada, ¿ok? But anyways... It's personal, right? Eso es algo personal también. This is something uh, personal in the end, all right? So uh, today I haven't heard Elenilson, okay? So Elenilson, uh, what are um, three good topics for a small talk? Uh, for me, are common events, photos, yeah. and likes. Okay, that's excellent. Very good. 
Uh, what are three topics you consider inappropriate? Okay, for small money. Company? Yeah. Money, buses, and company. Okay, that's very good. Excellent. Money, buses, and company, right? Maybe company okay. somehow yeah. is it's it, it's okay, right? Somehow, de alguna forma. Okay, very good. Uh, now let's go to the next activity and listen. Well, these are topics given by the by the material, right? Estos son algunos temas que da el material. Some topic the material gives, okay? Some topics, sorry, the material give. But now, what about you? What do you think? What are other good topics for small talks? ¿Cuáles son otros que son buenos que no están ahí? So tell me, please. I listen to you. Let's put three more. Agreguemos tres acá. Let's put three more topics here. Religion. Sorry? Religion. Religion is a good topic, okay? Religion. Religion is complicated. Yeah, I know. It's yes, kind of, the religion is complicated. It's kind of conflicted because not all the people agree with your religion, right? Yes? Yes, um, I know. Yes. Yes, so, it's, so let's erase it. Entonces, quitémoslo. Let's erase it. It's complicated. So another topic that is good for a small talk? Weather, for example. Yes, that's a good topic. I like it. Weather is a good topic. Ese es un buen tema. El clima, right? Como para romper el hielo. To talk about weather. Okay? Sport. Sports, yes. Sports is a good topic, okay? Although, aunque, however... Sports is somehow complicated with girls. Normalmente yes, con muchas yes. chicas, incluso con hombres, a veces este tema es complicado porque les queremos sacar plática de sports and they don't like sports. So it's somehow complicated, okay? But it's possible, okay? Uh, so tell me one more, uno más. Music. Music, music is a good topic, music. Music is a good topic. Ese sí es un buen tema porque pueden hablar de la que les gusta, ¿verdad? Music. Uh, Santos, you said one. ¿Cuál dijo Santos? ¿O quién fue? Rancheras. Rancheras. Yeah, but it's music. It's, it's the same. Quitemos sports y pongamos otro en vez de sports. Modales, manner. Sorry. Yo no opino. No, no, I mean, it's okay. It's okay. Ya no participo, no, adiós. Party. Sorry? Party. Party. All right, party. Don't get sports mad. Is, it's a good topic. Sports. A family. Sports. Okay, family. Okay, let's leave sports then. All right, sports. Ahí escogen ustedes. Family. All right. Podemos poner más. We can food, put more. Sports. And food. food. Yes. Food porque pueden hablar de la de la que le gusta, verdad? Yes. Okay. So we have more. So we have different topics. Okay. So we have weather, party, sports, music family and we have food all right and food yeah so we have different topics good um let's see um mauricio for you what of these topics um do you like more quality de estos te gusta más which of these topics do you like more weather party sports music family or food um party party <laughs> <laughs> yes let's talk about party it's almost Friday, it's casi viernes. Let's talk about party. <laughs> All, right. All right, let's see. Uh, Hazel, so what topic do you like more? Food. Food, to talk about food. Yes, because it's kind of big. It's a big topic, right? Ellen Nielsen, what about you? Music too. Music, yeah, music is a good topic. Maho, what topic do you like from here? Sport and music. Sports and music, very good. What about you, uh, Irma? Uh, weather. Weather, yes. Javier? Uh, music, food. And music food. and food. Or music and food, good. Mayra? Yes, me too, music and food. Good. Ulises? Food and sport. Food and sports. Very good. That's excellent. Doris? Sports and music. Sports and music. Very good. That's excellent. Okay. That's very good. Now, 
Let's go to the next activity quickly. In the next activity, we have a short conversation. Tenemos una conversación super cortita. We have a short conversation, okay? Excuse me, where is the conference? It's on the second floor. Thanks. By the way, are you attending to? Yes, I am. Short, right? Okay, muy cortita. Very short. Okay, let's see. Um, let's listen to. Let's listen to. Irma and Javier. Irma A, Javier B. Okay. Um, excuse me. Uh, learn, learn only, only learn. Only pronounce, Irma. Excuse okay. me, where is the conference? Okay. Excuse me, where is the conference? It's on the second floor. Talks by the way. Yes, I am. Okay, thank you. That's excellent. Okay, thank you. Now let's listen to Ulises and Doris. Ulises A, Doris B. Okay. Excuse me. What is the conference? On the second floor. Thanks. By the way, are you attending to? Yes, I am. Okay, excellent. Very good. Now let's listen to Santos and Mayra, but don't say conference. No digan conference, digan meeting. Excuse me, where is the meeting? All right? Go ahead. Hello, teacher. ¿Puedo, partic ¿puedo participar yo también, verdad? Of yes. course. Of Gracias. course. En un, oh. momento, en un momento es el turno de Rafa. Right now, let's listen to Santos and Mayra, I said, right? Okay. Excuse me, what is the meeting? It is on the second floor. Thanks. By the way, are you attending to? Yes, I am. All right, thank you. Attending to. Attending thank to. You. Okay, uh, now let's listen to Rafa and Majo. Rafa and Majo, Rafa wants to, right? So, uh, Embed the conference or meeting, what else can we say? Seminar, okay, seminar. Okay, Rafa, seminar. seminar. You say seminar, excuse me, where is the seminar? Okay, Rafa, go ahead, you start. Okay, excuse me, where is the seminary? It's on the second floor. Thank you, thank you. By the way, are you attending to? Yes, I am. Excellent. Hazel and Elsie. Conference. You say conference. Uh, okay, teacher. Hazel, you start. Um, Hazel empieza. Hazel start. Okay. Excuse me, what is the conference? It's on the second floor. Thanks. By the way, are you attending too? Yes, I am. Excellent. Now let's listen yes, to. Yes, I am. Yes, I am. Mauricio and Elenilson. Mauricio, you start. Mauricio, you Hola. Uh... Hello. Well, Mauricio, you, you start and you say meeting. Okay. Excuse me. Where is the, the meeting? It's on the second floor. Thanks. By the way, are you attending to? Yes, I am. Okay, thank you very much. Okay, last activity for today. Uh, for the last activity, you will work in groups. Vamos a trabajar en equipos en la última actividad, okay? You will work in, in groups, all right? In groups of three approximately, good. What are you going to do? ¿Qué van a hacer en la última actividad? What are you going to do in the last activity? Listen, on page 26, en la página 26, on page 26, you have a reading. Tienen una lectura. This reading is about mistakes networking experience. All right? So please, read the information. Con su grupo, lean la información. Pero lean para comprender. No pronuncien, ¿ok? ¿Para qué van a leer? What is the purpose? 
van a leer estas oraciones y van a poner true or false, verdadero o falso. My recommendation, mi recomendación, lean primero las oraciones para que vean lo que van a buscar cuando vayan leyendo, ¿ok? ¿De acuerdo? So I repeat, my recommendation is read the sentences, primero lean las oraciones y después leen el texto para que sepan, para que tengan una idea de lo que necesitan. Page 26, página 26, page 26. Yes. Yeah. Yes. Voy a mandar la captura, la captura de, de esa imagen. Yo no he llegado a imprimirlas todas. Esa me hace falta. Ah, ok. Perfect. Hagan la captura si quieren. Make the screenshot if you want. Thank you. Ok. Ahí está. There it is. Ready? Listo. Yes. Ok, very good. Uh, so let's make the groups and please answer true or false. Vamos a ir entonces a trabajar en equipos y vamos a contestar verdadero, falso, true, false. Ok, tenemos 13 minutos para esto. 12 minutos más o menos, 2 minutes approximately. Ok, ¿se entiende qué van a hacer? ¿Es it clear? Yes. 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 Captura porque no la pude agarrar. La okay. ok, ¿alguien hizo captura? ¿Alguien más hizo captura? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿No pari? Para que nos comparta ahí al... Ahí la mandaron ahorita al grupo, creo, Rafa. Ok, thank you. All right, so let's go to work. Vamos a trabajar entonces. Page 26, página 26, page 26. This meeting is being recorded. Type is open for the fields. Type last week. La. Le voy a. Hello. Sorry. Sorry for the interruption. Le voy a robar a alguien de acá. Okay. Porque hay una hay un equipo que todos son dos. ¿Quién se quiere ir? Who wants to go? Decida lo de docrático. It's difficult for me. Vamos a. Ok, let's see. Um, well, let's see, let's see. No, quédense así mejor. No problem. Es okay. <laughs> Just, eh, que ya empezaron a Le trabajar. Le dio la de... no, es que, <laughs> El detalle es que ya empezaron a trabajar y sería raro como ir al otro equipo y empezar nuevamente a ver cómo lo están haciendo ellos. Mejor continúen. Sí. Yo para continuar. Cierra, Rafa, la que se Cierra, Rafa, que está... Cierra Rafa, el que está solo ahí, déjalo solo, eh. <risa> Poor Rafa. ¿Cómo se dice lástima en inglés? Guarapiri, qué lástima, Guarapiri. Guarapiri. Ya, qué Guarapiri. lástima, Guarapiri. Ok. Vaya, este, en la primera, dice Alison a uh, Mr. Ted San. Mistake. Mistake. Sanch. So. So. 
I last Alice and I miss they saw each other for the first time last week. Uh -huh. That's good. En la primera cabalita. Ah, uh -huh. correct. That's Number two. Good. They said a new, a new working for, for, for this year. Uh, Alison co confessed. Pero ninguna está con conforme de. Mm. Es que ahí después vamos a identificar falso o verdadero. Ya vamos a ver. Alison confessed she uh -huh. hates networking events. Mistake uh -huh. and uh -huh. Alison passed. I need working to be a good server. Set a new a new world global for this year. Aquí dice say new world global for this year. Solo, solo leamos las primero y luego leemos toda la información que está arriba y ahí vamos a sacar. Vamos a en la primera sería falso o verdadero. Ajá, pero ahorita no vamos a definir cuál es falso y cuál es verdadero. Hasta ahorita solo leámosla y luego leemos toda la información que está arriba. Y, okay. y después vamos a sacar la falsa y verdadera. Uh, bueno, empezamos. Alison en Miss Day. Otter for this Day last week. Miss Miss Day. And working for this year. Yes, yes. Alison, she had had the working events. And Alison passed from small tall to smart tall during lunch. Mistake. Pero verdad, teacher, que se tiene que leer primero el texto para ver si es falso o es verdadero, ¿verdad? My recommendation is to read the sentences first. La recomendación mía es que lean las oraciones primero y vean para que sepan más o menos qué información van a ir a buscar al texto. Mm -hmm. Ah, ok. That's, a, that's my recommendation. Pero si a ustedes les funciona primero leer el texto y después contestar las oraciones, eso es opcional. That's optional. Ok. Ok. Ya. Yeah. Ahora leamos, ahora leamos todo el texto. Mm -hmm. Ahí vamos a definir. I have lunch with Alison. I knew. November of my new work, contact with South in Otter. I, how do you pronounce it? AI C H. I repeat, please. I no, A, I, I eh, sería C, H, C, H, C, H, C, H, you say each, H, each, 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 other, each, other, uh, other, 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 Really, I not, not walk. Do not no. Eighth, eighth, water. Very, very well. I said, I go 
global last year I walked how a uh, one Did you finish? No, teacher, I I read the 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 article. The article. Ah, okay. Okay, it's okay. Teacher, what the meaning goal? Go out. What's the meaning of? Go out. I said a goal last year. Let me see. In which paragraph? In which paragraph is that of the three? Hello? In the fourth paragraph. Yeah. In the fourth line, in the fourth line. Oh, I said yes, a goal. I set a goal last year. Esa? I set a goal last year. Así se dice goal. goal. Como goal. Uh -huh. Sí. Es como me propuse una meta el año pasado. Ah, okay. Yeah. Thank you. Thank All right, you. No problem. Solo, solo los inglesitos quedaron en este grupo. Vea. Cierta <risa> <risa> teacher. Todos los inglesitos quedaron en este grupo yeah. y no me di cuenta. Yeah. <risa> así no. Ya con así los no, ánimos arriba. Yes, así no molestaba a una maestra que daba clases de gramática en español a los de la materia de inglés como estábamos todos revueltos. Los inglesitos, decía como de cuando se refería a los que estudiaban inglés. Así que aquí solo los inglesitos <risa> quedaron. <risa> I'm kidding. Continue. Um, ok. Um, vaya, entonces, number one sí. sería false. False, true. And um, number three. Uh, and number three. Uh, yep. lo que comprendo, it's true. Los tres es. Porque Alex sí. Confesó que odiaba las reuniones de, de negocio. Ajá. Ajá. Eh, no, como, eso es falso. Ajá, como. El, o sea, lo que dijo fue que era tímida, ¿verdad? Sí, no, no dice que las odiaba. Ajá, no dijo que odiaba. Uh -huh. Entonces ese es sería que... falso. Ajá, sí. Ajá, false. Y luego, mistake, analizo. Paso de una es conversación. Es que tuvieron los dos tipos. Sí, ¿verdad? Ajá. A una conversación que dice que Miss, que Miss Tate y Allison page from small talk to small talk during lunch. O sea, los dos tipos. Los sí, dos ahí tipos. De... Exacto. Los dos uh -huh. tipos de conversación existió, ¿verdad? Sí. Así es. Ok. True. Sí. Number five sería mistake. Lo ben, ella le mencionó los beneficios, ¿verdad? De tener ese contacto uno a uno. Así es. Ajá, entonces ese también es verdadero. Yeah. Finish. <laughs> Finish. Right on time. <laughs> 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 
And the last one, uh, Miss Tate mentioned three benefits of one-on-one -on -one networking meetings. Is true or false for you? It's, it's true. Yeah. All right. Very good. It's excellent. It's okay. just perfect. It's <laughs> How about holidays, teacher, in your town? Yeah. It's over or, or not yet? Uh, holidays in my? In your town, your country, your city? <laughs> On your countryside. <laughs> <laughs> yeah. Uh, well, uh, we don't have holidays here. Well, vamos ya no vamos ahorita. <laughs> Okay, um, well, 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 well. Okay, uh, so I will pass the attendance the last time. Le voy a pasar asistencia rápidamente, okay? Aida? Claudia? Present. Daniel? Doris? Present. Ellen Nilsson? Present teacher. Elsie? Present teacher. Herson? Irma? Present teacher. Irving? Javier? Present teacher. Mayra? Present teacher. Milton? Rafael? I am here, teacher. Santos. Present, teacher. Sara. Ulises. Walter. Present. Wendy. I am here. Jessica. Hazel. Present, teacher. Mauricio. Present teacher. All right, Maho. Present teacher. And Carla. Present. Okay, thank you. Yeah, okay, so um, vamos a revisar mañana. Okay, we are going to check tomorrow. Si no, le, si no tuvieron tiempo de leerlo así como bien a profundidad, le pueden dar una leidita más, okay? Contestan verdadero paso para mañana y revisamos al principio de la clase. And we check at the beginning of the class, okay? Mañana es viernes. Sé que es último día de la semana, tienen tarea y sí, último día de la semana para irnos dos días de, a descansar de inglés. Algunos a descansar de su trabajo, ¿ok? Algunos van a seguir trabajando. I'm sorry for you. Okay. Algunos, de, algunos de todo. <risa> Pero espero que mañana estemos, la mayoría estén un poquito como más conectados, ¿ok? You are a little bit more connected, please, ¿ok? ¿Qué? So, uh, solo se queda a quien le corresponde la sesión 1 a 1 ese día. No está. Vale, déjenme revisar por si se le olvidó. Vamos a ver a quién le toca. Oh, it's Irving. I think he got disconnected. Anyways, okay, everybody. Okay, thank you very much for connecting. Goodbye, good night, and see you tomorrow. Lo veo mañana. See you tomorrow. Good night, okay. Bye-bye. Good, bye -bye. good night. Bye, teacher. Bye. 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 Take a shower. Bye. Take a shower. See you tomorrow. Bye. Take Bye. a shower. See you tomorrow. Que se baña Rafa. Que se baña Rafa. Ya se fue. A bañarse va, dice. <laughs>